안녕하세요 장감독입니다 오늘은 여러분들하고 같이 캐논의 보급형 시네마 카메라 EOS R5C에 대해서 알아보겠습니다 제가 과거부터 컨텐츠를 제작을 할때 EOS R5하고 EOS C70을 사용을 했다는 것을 알고 계실 텐데요 이 두가지에서 EOS R5의 사진 인터페이스하고 8K 영상 등의 장점과 시네마 카메라인 EOS C70의 장점을 합쳐서 만든 것이 바로 이 EOS R5C입니다 EOS R5C 같은 경우에는 사진이나 영상을 즐기시는 분들에게도 적합하지만 1인 크리에이터에게도 적합하다고 생각을 합니다 그리고 그 이상으로 전문 영상을 촬영하기에도 굉장히 좋은 시네마 카메라라고 생각을 하는데요 그래서 일반적으로 조명이 없이 아예 반사판도 없는 경우에 사진 영상을 촬영도 해보고 또 조명 세팅을 해서 약간은 전문적인 컨텐츠 제작을 해보았습니다 그래서 이 컨텐츠들을 같이 보면서 여러분들께 EOS R5C의 장점과 단점을 설명드릴 수 있도록 하겠습니다 사진부터 알아보겠습니다 과거에 제가 EOS R5로 기업 브로저나 제품 사진들을 촬영을 했는데요 많은 분들께서 EOS R5의 제품 사진에 대해서 굉장히 만족을 하셨어요 근데 사실 저 같은 경우에는 EOS R5를 사진기로 샀다라기보다는 사진과 영상 둘다 가능했기에 사진의 비중이 그렇게 높지 않게 생각해서 샀는데 사진의 퀄리티가 굉장히 마음에 들었습니다 우리가 여행 가서 사진 촬영을 하거나 1인 컨텐츠 크리에이터 같은 경우에는 보조가 와서 조명을 들어준다든지 반사판을 대준다는 것이 굉장히 어려워요 왜냐면 1인 크리에이터로서는 어느 정도 제작비의 한계가 있기 때문에 혼자 영상과 사진을 촬영해야 되는 경우들이 많이 있습니다 그래서 지금 보시는 사진들은 제가 반사판이나 조명 같은 게 하나도 없이 촬영한 사진입니다 색감은 캐논이라고 할 만큼 무보정 사진이 굉장히 뛰어난데요 저 같은 경우에는 색을 많이 만지지 않고 살짝 밝기와 채도만 높였는데 이렇게 뛰어난 사진을 얻을 수가 있었습니다 그리고 앞에서 설명드렸던 것처럼 4500만 화소를 자랑하기 때문에 확대해서 크랍을 해도 이렇게 뛰어난 사진의 퀄리티를 볼 수가 있습니다 EOS R5C는 단점이 없는 카메라는 아닙니다 후반부에서 EOS R5C의 단점에 대해서 이야기를 할 텐데요 다만 사진에 있어서는 EOS R5C는 제가 생각하기에는 단점이 없는 카메라입니다 자 그런데 EOS R5C는 말 그대로 사진 기능을 갖춘 시네마 카메라입니다 그렇기 때문에 영상에 대해서 더욱더 자세히 알아봐야 될 텐데요 영상에 대해서 이야기를 한번 해보겠습니다 EOS R5C 하면 가장 대표적으로 떠오르는 대표 스펙은 바로 AK 그리고 AK 60프레임 그리고 AK 로우 촬영이죠 AK 로우 촬영 같은 경우에는 별도의 외장 레코더가 없이 내부 메모리로 저장이 가능한데요 어, 12비트나 되기 때문에 많은 분들께서 굉장히 매력적으로 다가오실 거라고 생각을 합니다 카메라 시장 전체에서 AK의 60프레임이 되는 카메라는 기본적으로 천만원 이상 가격을 가지고 있습니다 지금 여러분들께서 보고 계신 이 유튜브 채널의 영상은 4K로 재생이 되고 있는데요 EOS R5C의 AK를 이용해서 영상을 촬영하면 지금 보시는 것처럼 이렇게 와이드한 앵글에서 클로즈업으로 들어가도 화재 손상 없이 영상을 재생해서 볼 수가 있습니다 영상 촬영을 할때후 편집을 위해서 다양한 화각의 영상이 있는 것은 편집자에게 굉장히 도움이 되죠 그래서 우리가 촬영을 할때 2캠, 3캠을 많이 사용을 하는데요 만에 하나 2캠, 3캠을 사용할 수가 없는 환경이라면 AK로 촬영을 하고 4K로 아웃풋을 한다고 하더라도 이렇게 마치 두 대의 카메라로 촬영을 한 것처럼 화각을 다르게 해서 영상을 내보낼 수가 있습니다 그리고 AK의 60프레임으로 촬영을 하면 이와 플러스 알파로 슬로우 모션까지 얻을 수가 있습니다 
이 EOS i5 같은 경우에는 AK의 오버 샘플링 영상을 촬영하기 위해서는 4K HQ 모드를 들어가야 사용이 가능했는데요 아무래도 발열이나 이런 것들 때문에 그것에 완벽하게 활용을 하기에는 조금 아쉬운 면이 있었어요 하지만 이 EOS i5C는 4K HQ 모드가 아니어도 일반 4K도 AK 오버 샘플링으로 영상을 촬영하기 때문에 화질이 굉장히 뛰어났습니다 그리고 이렇게 고해상도로 비트레이트가 높은 영상을 촬영을 하게 되면 가장 많은 분들께서 걱정하는 게 발열이죠 EOS R5C는 시네마 카메라답게 AK 로우로 무제한 촬영을 하여도 발열에 대한 걱정이 없습니다 두 번째 색감에 대해서 알아보겠습니다 제가 과거 컨텐츠에서 방송 촬영을 할때 방송국에서 EOS C70을 많이 사용한다고 말씀을 드렸습니다 그때 C70의 로그 촬영 같은 것은 사용하지 않는다고 말씀을 드렸어요 카메라가 워낙 많기 때문에 그것들을 다 색보정을 하기에 시간이 워낙 부족하기 때문에 로그 촬영을 사용하지는 않습니다 그때 사용하는 게 바로 이 와이드 DR입니다 지난 컨텐츠에서 로그 촬영에 대해 설명을 드릴 때 로그 촬영을 하고 기본 럼만 넣었을 때는 내가 히스토그램을 보면서 노출이 조금씩 다르기 때문에 언더로 가거나 오버 노출이 될 수가 있다고 말씀을 드렸습니다 그래서 하나하나 영상마다 색을 직접적으로 잡는 게 좋다라고 말씀을 드렸는데요 오랜 시간에 투자해서 색을 하나씩 잡을 게 아니라 기본 럼만 넣어서 촬영을 할 거라면 어떻게 보면 은 로그보다 이 와이드 DR을 선택하는 것도 굉장히 현명한 선택이라고 생각을 합니다 하지만 나는 로그 촬영을 해서 내가 원하는 색을 표현할 거야 라고 하는 분들도 분명히 계시죠 그때는 C-Log3를 지원을 하므로 C-Log3로 원하는 색을 표현하기가 쉽게 가능해집니다 개인적인 의견을 말씀을 드리면 약간 공을 들여야 하는 프로페셔널한 작업에서는 C-Log3를 사용하는 것을 추천을 드리고요 그 외에 1인 컨텐츠 크리에이터나 어느 정도는 상업적이지만 조금 가벼운 영상을 만들 때에는 와이드 DR을 사용하는 것을 추천드립니다 이외에도 HAG, PQ 등 다양한 컬러 사이언스가 있는데요 여러분들께서도 이것들을 한번 해보시면서 나한테 맞는 색감을 찾는 것도 좋은 방법이라고 생각을 합니다세 번째 장점은 AF입니다 우리가 카메라 브랜드들 메인 브랜드들을 선호하는 이유 중에 하나가 바로 AF죠 과거에는 포커스 플러를 전문적으로 사용을 했었는데 현재 같은 경우에는 촬영이 간소화되고 굉장히 많은 1인 크리에이터가 생기면서 AF를 사용하는 경우가 굉장히 높아졌습니다 특히나 지금 영상처럼 짐벌을 사용할 경우에는 포커스 플러가 없을 때 AF를 가장 믿어야 됩니다 이때 모자를 써도 얼굴 AF를 잘 잡았고요 빠르게 추는 댄스 퍼포먼스나 승마에서도 AF를 굉장히 잘 잡았기 때문에 저 같은 경우에는 짐벌하고 앵글만 신경 쓸수 있었습니다 장점이 있으면 단점도 있겠죠 EOS R5C 단점에 대해서 한번 알아보겠습니다 EOS R5C의 첫 번째 단점은 바로 마이크로 HDMI 사용입니다 어, 일부 분들께서 HDMI 일반 사이즈하고 마이크로 HDMI의 차이가 어떤 게 있느냐 혹시 화질이 떨어지느냐 뭐 이런 것들을 문의를 주셨는데요 성능은 똑같습니다 뭐 화질이나 해상도 이런 것에는 전혀 영향이 없고요 이렇게 장착을 했을 때 마이크로 HDMI는 잘 빠지거나 휘어지는 등 충격에 약합니다 이것에 대한 해결 방법으로는 우리가 시네마 카메라를 사용을 할때 대부분 분들이 다 이렇게 케이지를 장착을 하시잖아요 이 케이지 장착 부분에 마이크로 HDMI 고정하는 부분이 있는 케이지가 있습니다 저 같은 경우에도 스몰 리그 거를 사용을 하는데요 이렇게 케이지 부분에 마이크로 HDMI를 고정을 하고 이것을 잠가 주면 은 튼튼하게 마이크로 HDMI도 사용을 할 수가 있습니다 그래서 마이크로 HDMI를 사용을 할 때는 이렇게 케이지를 이용을 해서 보완하는 방법을 사용하면 좋습니다 EOS R5C의 두 번째 단점은 짧은 배터리 시간입니다 아무래도 일반 카메라들 대비 배터리 사용 시간이 조금은 아쉬운데요 
다행인 점은 다른 시네마 카메라 같은 경우에는 배터리 한 개당의 가격이 30만원에서 40만원 정도에 육박을 하는데요. EOS IFABC 같은 경우에는 개당 배터리가 12만 5천원이기 때문에 한 개의 가격으로 세 개를 어느 정도 갖출 수 있습니다. 물론 여러 개를 충전해야 되는 번거로움이 있을 수는 있으나 가격으로는 나름 합리적으로 여러 개를 구매할 수 있는 가격이고요. 또 그것도 만족하지 못할 경우에는 이렇게 PD 충전기를 구성을 하면 됩니다. 이렇게 PD 충전기 연결을 하면 약 반나절 정도는 배터리가 부족하지 않게 EOS i5C를 사용할 을 수가 있으므로 이렇게 PD 충전기를 구성을 해서 단점을 보완할 수가 있습니다. 시네마 카메라 같은 경우에는 배터리가 워낙 비싸고 부족하기 때문에 EOS i5C 외에도 다른 카메라들도 V마운트 배터리를 많이 사용을 합니다. 그렇기 때문에 이렇게 PD 충전기를 하나 같이 구성을 해놓는 것도 좋은 방법 중 하나라고 생각을 합니다. 자, 세 번째 단점 같은 경우에는 IBIS, 손떨방의 부재인데요. 사실 저 같은 경우에는 삼각대를 이용을 하고 짐벌을 사용을 할 때도 일부 간섭이 있을 것 같아서 IBIS를 사용을 하지 않아요. C70도 그렇고 i5도 그렇고 저는 손떨방을 개인적으로 사용하지는 않습니다. 물론 영상 촬영을 핸드헤드로 사용을 하는 분들께서 아 이것은 없는 것은 좀 아쉽다 라고 하실 수는 있는데 저 같은 경우에는 짐벌이나 거의 삼각대 촬영을 하면서 IBIS를 사용을 하지 않기 때문에 저 같은 경우에는 사실은 그게 큰 단점으로 다가오지는 않았습니다 마지막 네 번째 EOS R5C의 단점은 어, ND 필터의 부재입니다 EOS C70의 영상의 장점을 가져왔다고 말씀을 드렸는데요 EOS C70에 있는 ND 필터, 내장 ND 필터의 기능이 EOS R5C에는 없어요 물론 그것을 해결하기 위해서 이렇게 렌즈 앞에 가변 ND 필터 장착을 해서 해결할 수 있기는 한데 사실 내장 ND 필터가 있었으면 더 좋았을 텐데 라는 아쉬움이 남기는 합니다 오늘은 여러분들과 같이 EOS R5C 보급형 시네마 카메라에 대해 알아봤는데요. 제가 생각하기에는 594만원이라는 금액에 어, 이 정도의 사진 성능 그리고 영상 퀄리티를 만들어낼 수가 있다는 것은 굉장히 좋은 선택지라고 생각을 합니다. 어, 영상을 이제 막 시네마 카메라로 입문하시는 분들 그리고 1인 컨텐츠 크리에이터 및 1인 프리랜서 분들 그리고 나는 사진과 영상 두 머리의 토끼를 다 잡고 싶다 라고 하는 분들에게 굉장히 좋은 카메라라고 생각을 합니다. 제가 준비한 컨텐츠는 오늘 여기까지고요. 다음 시간에 더 좋은 모습, 더 좋은 컨텐츠로 여러분들 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.